বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো নবম শ্রেণীর ভূগোলের একটা মক টেস্ট আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেটা হলো তোমাদের ভূগোলের প্রথম অধ্যায় গ্রহ রূপে পৃথিবী থেকে তো এখানে আমি তোমাদের জন্য দশটি প্রশ্ন করব তো দেখা যাক তোমরা এই দশটি প্রশ্নের মধ্যে দশের মধ্যে কত পেতে পারো প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু এমসিকিউ আকারে করা রয়েছে অর্থাৎ চারটে করে অপশান থাকবে যে কোনো একটা উত্তর হবে তো তোমরা যে যে কটা পারো সে কটা অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসো এবং মিলিয়ে দেখো মিলিয়ে দেখার পর তোমাদের যে উত্তরটা হয় অর্থাৎ কতগুলো মিল সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো তার আগে এখনো যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে ক্লিক করে অল বটনটি ক্লিক করো যাতে চ্যানেলের সমস্ত প্রকার ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো নবম শ্রেণীর ভূগোলের একটা মক টেস্ট তো আজকে মক টেস্টের প্রথম আলোচনা প্রথম অধ্যায় গ্রহ রূপে পৃথিবী প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা আজকের মূল যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো পড়ব তো তোমাদের যেটা প্রথম কথা বলার আমি এখানে দশটি প্রশ্ন দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর প্রথমে খাতা নিয়ে পারলে নোটস করে ফেলো এবং দশটি প্রশ্নের মধ্যে কটি প্রশ্ন পারলে আমি একদম লাস্টে তোমাদের সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর বলে দেবো তোমরা মিলিয়ে নেবে এবং যে কটা প্রশ্ন তোমরা পারলে সেটাই হলো তোমাদের দশের মধ্যে মূল নম্বর তবে কে কত পেলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তোমরা জানিও ভালো লাগবে তো শুরু করা যাক আজকের আলোচনা প্রথম প্রশ্ন আমাদের পৃথিবীর পরিধি প্রথম প্রথম কে নির্ণয় করেছিলেন তা প্রথম প্রশ্ন কি বললাম পৃথিবীর পরিধি প্রথম কে নির্ণয় করেন অপশান দিয়েছি টলেমি কেপলার এরাটোস্থেনিস অ্যানাক্সি মিয়েন্ডার তো এর মধ্যে কোনটা হবে তোমরা অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে খাতায় লিখে ফেলো এরপরেই কিন্তু আমি তোমাদের উত্তরগুলো বলছি সেকেন্ড কোশ্চেন পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি কত বারো হাজার সাতশো সাতান্ন কিলোমিটার বারো হাজার সাতশো চোদ্দো কিলোমিটার চল্লিশ হাজার পঁচাত্তর কিলোমিটার চল্লিশ হাজার চব্বিশ কিলোমিটার এর মধ্যে উত্তরটা রয়েছে তো যে উত্তরটা সেটা তোমরা লিখে ফেলো আমি কিন্তু এর পরেই তোমাদের যথারীতি উত্তর বলছি থার্ড কোশ্চেন সৌরজগতের সবচেয়ে ঘনত্বযুক্ত গ্রহের নাম কি অপশান এ বৃহস্পতি অপশান বি মঙ্গল অপশান সি শনি এবং অপশান ডি পৃথিবী এ কটার মধ্যে সবচেয়ে ঘনত্বযুক্ত গ্রহের নাম কি সেটা তোমরা লিখবে পরের কোশ্চেন পৃথিবীর যমজ গ্রহ কাকে বলে মঙ্গলকে শুক্রকে শনিকে বুধকে এই চারটার মধ্যে কোনটা উত্তর সেটা তোমরা লিখবে পরের কোশ্চেন আমরা যে গ্যালাক্সিতে বসবাস করি তার নাম কি অপশান এ মিল্কি ওয়ে বা আকাশগঙ্গা অপশান বি মিল্ক সিস্টেম অপশান সি মিল্ক গ্যালাক্সি অপশান ডি গ্যালাক্সি মিল্ক চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে জিপিএস এর সম্পূর্ণ নাম কি গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম গ্লোবাল পজিশনিং সফটওয়্যার গ্লোবাল পয়েন্ট সিস্টেম গ্লোবাল পারফেক্ট সফটওয়্যার তো এর মধ্যে কোনটা মূলত্ব সেটা তোমাকে লিখতে হবে পরের কোশ্চেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান কি অপশান মারিয়ানা খাত মাউন্ট এভারেস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা কেটু এর মধ্যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মানে সবচেয়ে উঁচু কোন স্থান পরের কোশ্চেন পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস ও মেরুব্যাসের পার্থক্য কত পৃথিবীর একটা নিরক্ষীয় ব্যাস আছে এবং মেরুব্যাস রয়েছে তো দুটোর মধ্যে পার্থক্য কত সেটা বলতে হবে তেতাল্লিশ কিলোমিটার তেষট্টি কিলোমিটার তেপ্পান্ন কিলোমিটার এবং তিহাত্তর কিলোমিটার এর মধ্যে কোনটা উত্তর সেটা লিখে ফেলো চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে কোন গ্রহকে সবুজ গ্রহ বলা হয় অপশান এ ইউরেনাসকে অপশান বি নেপচুনকে অপশান সি বুধকে অপশান ডি মঙ্গলকে তো এর মধ্যে কোন উত্তরটা হবে সেটা অবশ্যই লিখে ফেলো পরের কোশ্চেন এবং লাস্ট কোশ্চেন কোন গ্রহকে দৈত্য গ্রহ বলা হয় তাও একটা ক্লু দিচ্ছি যে সব থেকে বৃহৎ আকৃতির জন্য তাকে দৈত্য গ্রহ বলা হয় তো অপশান হচ্ছে বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন এর মধ্যে কোনটি উত্তর তো এই হলো আমাদের প্রশ্ন হয়ে গেল এবার যথারীতি আমি তোমাদের উত্তরগুলো কিন্তু বলবো তাহলে চলে আসি আমরা মূল উত্তরে তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব কিছু রেডি করে নিয়েছো যে যেটা পেরেছ এবার তাহলে উত্তরগুলো মিলিয়ে নিয়ে কত পেলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও তো প্রথম প্রশ্ন পৃথিবীর পরিধি প্রথম কে নির্ণয় করেন আমাদের উত্তর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরাটোস্থেনিস সিদাগের উত্তরটা পৃথিবীর পরিধি প্রথম নির্ণয় করেন কে এরাটোস্থেনিস পরের কোশ্চেন পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি কত পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি হচ্ছে বারো হাজার সাতশো সাতান্ন কিলোমিটার এবং আমরা জানি যে পৃথিবীর মেরুব্যাস যেটা সেটা হচ্ছে বারো হাজার সাতশো চোদ্দো কিলোমিটার পরের কোশ্চেন সৌরজগতের সবচেয়ে ঘনত্বযুক্ত গ্রহের নাম কি উত্তর ডিদাগ সৌরজগতের সবচেয়ে ঘনত্বযুক্ত গ্রহের নাম হলো পৃথিবী চলে যাব তার পরের কোশ্চেন পৃথিবীর যমজ গ্রহ কাকে বলা হয় পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলা হয় শুক্রকে পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলা হয় অর্থাৎ উত্তর হলো বিদাগ আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি তার নাম কি আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি তার নাম মিল্কি ওয়ে বা আকাশগঙ
দুটোর পার্থক্য হচ্ছে তেতাল্লিশ কিলোমিটার যেটা বারো হাজার সাতশো সাতান্ন আর বারো হাজার সাতশো চোদ্দো দুটোর মধ্যে পার্থক্য হয় তেতাল্লিশ কিলোমিটার তাই নিরক্ষ ব্যাস ও মেরুব্যাসের পার্থক্য কত হবে তেতাল্লিশ কিলোমিটার পরের কোশ্চেন কোন গ্রহকে সবুজ গ্রহ বলা হয় উত্তর হচ্ছে এ দাগ ইউরেনাসকে সবুজ গ্রহ বলা হয় পরের কোশ্চেন কোন গ্রহকে দৈত্য গ্রহ বলা হয় উত্তর হচ্ছে এ দাগ বৃহস্পতিকে দৈত্য গ্রহ বলা হয় এই হলো তোমাদের উত্তরে আমি বলে দিলাম এবার কার কটা হয়েছে অবশ্যই মিলিয়ে নাও এবং মিলিয়ে কে কত পেলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে লিখো আর এই টাইপসের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং চ্যানেলে বলো যে এই টাইপসের ভিডিও করতে তাহলে আমি উৎসাহিত হব এবং এই টাইপসের ভিডিও তোমাদের জন্য করে দেব তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ